போது வருகை தந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் பெரியவருங்க தாய்மார்கள் சின்ன ஜெர்சங்க இந்த மேடை ஆக்சுவலி இன்னும் லெந்தியாக இருக்கணும்னா அங்கேயும் நிறைய ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லோருமே உட்காந்துருக்கீங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி இட்ஸ் அ சண்டே அண்ட் ஒரு மீம் வேறு பார்த்தேன் ஒரு சைடில் சூரியன் ஒரு சைடில் உலகம் நடுவில் சென்னை இருக்குது இருக்கிற எல்லா வெயில் சென்னையை தாக்கிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப வென் இட்ஸ் சண்டே அண்ட் அ வெரி சனி டே ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி இங்கே இந்த இந்த விழாவில் ஆசீர்வதிக்க வந்த குட் விஷஸோடு வந்த அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி மனமார்ந்த நன்றி அருமை ஹவு ஐ ஸ்டார்ட் வெரி ஐ ஸ்டார்ட் பட் பிரியமுடன் பிரியா வி கால் இட் த ஹண்ட்ரட் ஃபிலிம் ஆஃப் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இஸ் அ மியூசிக் டிரெக்டர் இது பல பேர்ட்டு இன்ஃபேக்ட் நான் நண்பர்கள்கிட்ட இன்வைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸ்ரீகாந்த் தேவா நூறு படம் பண்ணிட்டாரா இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு டவுட் நூறு படம் பண்ணிட்டாரா அவர் ஏன்னா சில பேரோட வளர்ச்சி வி நெவர் நோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக தெரியும் சில பேர் சைலண்ட்டாக ஒரு ஒரு பாதையில் ஒரு பயணத்தில் போயிட்டு இருப்பாங்க அண்ட் ஜென்வின்லி ஒரு ஒரு ஸ்டீடியோ டிபிக்கல் ஐடியா இருக்கு அதாவது தேவா சார் ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவங்களோட மியூசிக்னா ஒரு டும்பட்ட கரெக்டாக நிறைய சிக்ஸ் எயிட்னா அது ஒரு ஃபோக்கு ஒரு கெத்து ஒரு குத்து ஒரு ஒரு கானா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டஸ் கண்ணு மூடிட்டு சரணாகதி அடைஞ்சிடலாம் அங்கேன்னு பட் அட் த சேம் டைம் தீஸ் ஆர் மியூசிக் கம்போசர்ஸ் ஹூ ஹவ் கம் அப் வித் அமேசிங் மெலடிஸ் நானே இந்த படலோட பாடலெல்லாம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் சச் எ பிளெண்ட் இந்த ஆல்பமில் தட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா இஸ் கிரியேட்டிவ் ஒரு அழகான மெலடி ஐ லவ்ட் நான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விட்னஸ் பண்ணுறேன் அந்த ஆடியோ கேட்டால் வாணி ஜெயராம் அம்மாவும் எல்லார் ஈஸ்வரி அம்மாவும் பாடினது ஒருத்தரோட நூறாவது படத்துக்கு ஒரு ஒரு அழகான பதிவு இட்ஸ் அ பிளெஸிங் தட் ஹஸ் கம் இட்ஸ் ஹஸ் பீன் பெஸ்டோட போன் ஹம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் டு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ப்ரோ அண்ட் பல படங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தேர் வாஸ் அ டைம் அண்ட் பேர் அரசு சார் எல்லாம் சிவகாசி இதெல்லாம் இட் வாஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி இட் வாஸ் பிஸி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி பீன் பிஸி ஆல்சோ பட் அட் த சேம் டைம் சில சர்ப்ரைசிங் மியூசிக் எல்லாம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட பேண்ட் வேகன்லேருந்து வந்திருக்கு நேபாலி படத்தில் இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த மியூசிக் படம் பார்க்கும்போது மியூசிக்கை ரசித்து தான் ஐஃபேல்ட் யார் மியூசிக் கம்போசர்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர் பண்ணார் அது ஒரு டவுட் இப்போ சமீபத்தில் கலக தலைவர்னு ஒரு படம் அவருக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் போல நான் நான் பண்ணேங்கிற லெவலுக்கு ஐம் நாட் கிடிங் பிகாஸ் அவரோட ஸ்டீரியோ டிபிக்கல் ஐடியா இஸ் இது இந்த குத்து இந்த கானா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் சாங் இஸ் த தேவா சர் இஸ் அட்டா பட் தேவா சரே இட் இட்ஸ் ஸோ நான்லாம் இது பேசுகிறதே ஆகிடணும் முதல்ல வேறு இறக்கி விட்டாங்களா என்ன பேசணும் என்னென்னு எல்லாம் குழம்பி இருக்குது பட் நான் என்ன பேசினாலும் ஒரு சூரியனை பற்றி ஒரு குட்டி உண்டு மெழுகு பற்றி ஒரு ஃப்ளேம் பேசுகிற மாதிரி தான் தேவாசுரோட சமீபத்தில் ஒரு 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 கான்சர்ட் இன்ஃபேக்ட் கொண்டாடணும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் கொண்டாடுற இவ்வளோ இஸ் பீன் த இஸ் பீன் த டாப் மோஸ்ட் மோஸ்ட் லவ்ட் ஆக்டர் இன் ஆர் இண்டஸ்ட்ரி இன்றைய தேதி வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினின்னு ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது எவ்வளோ இசையமைப்பாளர்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸாக இருக்காங்க பட் அந்த மியூசிக் பின்னாடி வர மியூசிக் இஸ் தேவாசர் மியூசிக் அதே ரஜினி சார் அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இன்ஃபேக்ட் சொன்னாரு சிங்கப்பூர்ல இருக்க ஒரு பெரும் தலைவர் இன்ஃபேக்ட் அவர் இறக்கும் போது தஞ்சாவூர் மண் எடுத்து தாமிர விர்ணி அந்த பாடலை போட்டு தமிழகத்தோட தமிழ் மண்ணோட அருமைய உலகம் பூரா பரவணுங்கிற விஷயத்த அந்த அந்த ஆளுக்கு தேவாசர டிரெக்ட்லி தெரியாது தேவாசர அவருக்கு தெரியாது பட் இப்ப இது எந்த விதமான லாபிங்கோ ரெக்கமெண்டேஷனோ சிபாரிஷ் வேலையா நடக்காம தானாகவே அமைஞ்ச ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்கக்னேஷன் ஒரு அருமையான வெற்றி ஐ மீன் இது இதை விட ஒரு பிளெஸ்ஸிங்காக ஒருத்தோட பயணத்துக்கு வேறு என்ன அமைய முடியும் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பிரியா முடன் பிரியா என்னுடைய இயக்குனர் என்னோட முழு டீமுக்கு ஏஜே சுஜித் த டிரெக்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் த சினிமாட்டோகிராஃபர் அபூஷா இத்ரேஷ் பாய்ஜா த எடிட்டர் ரவிதேவ் மாஸ்டர் மை கோ ஆக்ட்ரஸ் லீஷா எல்லாருக்குமே முழுமையாக டீம் ஜென்வின்லி சினிமாவில் பல போராட்டங்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வெளிச்சம் அமையும் திஸ் ஃபிலிம் ஹஸ் கான் த்ரூ அ லாட் பட் இன்றைக்கி கடவுள் நினைக்கிறதுல இந்த வரவேற்பு இந்த ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இந்த வைப்ரேஷன் பார்க்கும்போது மனசு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களோட அன்பு ஆதரவு இந்த இதோட ரிலீஸ் டைத்தையும் வி நீட் இட் ஆல் த டைம் வித் அஸ் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது ஐ ஐ ரிமெம்பர் இந்த ஷூட் ஆரம்பிக்கும் நடுவில் கொரோனா கிரைசிஸ் இதெல்லாம் வந்தது ரிலீஸ் கொஞ்சம் தாமதமாக இருக்குது But when it started, I saw my Amma's photo,
ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது பிகாஸ் இந்த இந்த ஒரு தருணத்துக்காக ரொம்ப வருஷம் நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு நானும் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அதுலேயும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்தம்பிச்சு போயிருக்கேன் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த படம் வெற்றி படம் ஆக்குறதுக்கு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை அண்ட் மீடியா எஸ்பெஷலி நீங்கள் இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் சாரை பற்றி சொல்லணும் நூறாவது படம் என்னோட காலேஜ் டேஸில் ஸ்கூல் டேஸில் என்னோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேவரட் சாங் அவருக்கு தான் இது நூறாவது படத்தில் நான் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அண்ட் இவ்வளோ பேர் நேரில் பார்த்தது சந்தோஷமே எனக்கு போதும் இதுக்கு மேலே நான் அவங்க பேசுகிறத கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட சப்போர்ட் எப்பவுமே எனக்கு போதும் முதல் முதல் சாங் ஒன்று போட்டீங்க வானொலி சாங் முதல் எல்லாருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரசிச்சதும் வந்துருச்சு வாயில முதல்ல ஒரு வானொலி பாட்டு ஒன்று ஸ்ரீகாந்த் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நீ அது மாதிரி ஒரு பாட்டு மெலோடி போட்டேன் அந்த லிரிக்ஸும் அவ்வளோ அருமையா இருந்தது நாங்க எல்லாரும் அங்க பேசிட்டோம் லக்ஷ்மி அம்மா நான் அமரன் எல்லாம் பேசிட்டோம் என்ன அற்புதமான ஒரு மெலோடி என்ன சாங் அது அந்த எல்லா இசை அம்மா அவர்கள் வாணி ஜெயராம் அவர்கள் சம்பசாவ வந்து கலந்துட்டு வந்து பெரிய ஒரு உனக்கு பெரிய பாக்கியம் நீ செஞ்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம் பூர்வ ஜென்ம பலன் சொல்லுவாங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம எம்எல்ஏ அவர்கள் சொன்னாங்க இந்த மேடையில் பிள்ளைய வாழ்க்கும் பொழுது நான் இருக்கிறேன்றது உண்மையிலே நீங்க சொன்னது ஒரு உண்மையான வார்த்தை ஸ்ரீகாந்த் இவ்வளவு தூரம் ஒரு நூறாவது படம் நூறு படம் செஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸ்ரீகாந்துக்கு ஒரு தெய்வ மாதிரினா எங்க ராஜன் சார் அவர் மட்டும் அந்த கதவை கருந்து விடலைன்னா ஸ்ரீகாந்த் இங்க நின்று இருக்க முடியாது நான் அதனால தான் ஸ்ரீகாந்த் சொன்னேன் அவருக்கு முன்னாடி நான் பேசி விடுறேன் ஏன்னா ஸ்ரீகாந்துக்கு நான் முதல் படம் சொன்னேன்னு அவர் சொல்றதை விட அதை நான் சொன்னா ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னு நினைச்சுதான் உங்களை உங்களுக்கு முன்னாடி நான் பேசணும்னு கேட்டுக்கிட்டேன் அது உங்களை பேச எனவே நீங்க தான் வந்து உங்களை மறக்கக்கூடாது ஸ்ரீகாந்த் அவர் தான் விலக்கேற்றி வச்ச தெய்வம் நமக்கு வாழ்க்கையில அவர் நான் அவர் பேசுறதெல்லாம் உதயகுமார் சார் சொன்னாங்க அவர் பேசுறது வந்து ரூடா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா நியாயமா இருக்கு நீங்க பேசுறது ஒரு நல்ல விஷயத்த உங்க குரல் டோன் அப்படி சண்டை போற மாதிரி இருக்கு ஆனா நியாயமா இருக்கும் ஆனா அற்புதமான பாடல்கள் மூணு பாடல்கள் ஸ்ரீகாந்த் தேவன் சொல்லல நல்லா இருக்கு ஒரு நல்ல மெலோடி சாங் ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேர் நம்ம சுஜித் அவர்கள் என்னம்மா இது இப்படி அவர் அத்ரன் சுவாமி ஞாபகம் வந்தது எனக்கு சிங்கர் அத்ரன் சுவாமி ஆல்பம் எல்லாம் நான் பார்த்திருக்கேன் ரெண்டு பேர் அப்படி அசத்தி இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்காங்க பாட்டும் நல்லா இருக்கும் மாதிரி ரொம்ப நல்லா எழுதுகிறார் பாட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கப்பா அப்புறம் காதல் மதி எழுதியிருக்கார் அற்புதமா எழுதிருக்காங்க கவிஞர்கள் எவ்வளவு இவ்வளவு தூரம் நம்ம வளர்ந்ததுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் நிறைய பேர் தயாரிப்பாளர்கள் டைரக்டர்கள் நடிகர் நடிகைகள் பாடகர்கள் பாடகிகள் என்ஜினியர்கள் அதுக்காக ஒத்துழைச்ச கேமராமேன்கள் எல்லாரும் முக்கியம் இந்த படத்தில் என்ன எடிட்டிங் சாரி என்னமோ கட்டி எடிட்டிங் அப்புறம் கேமராமேன் அப்புறம் லண்டன் அப்புறம் ரவி தேவா அவர் நம்ம என்னுடைய இந்த படத்துக்கு அவர் தான் பெரிய முடன் அவர் எனக்கு பண்ணாரு இப்ப பெரிய முடன் பெரிய ஸ்ரீகாந்த் பண்ணிட்டு எல்லாம் எடுத்த எல்லாரும் என்ன என்னமா பண்ணிருக்கீங்க சார் அதாவது ஒரு வெற்றி படம் இது நிச்சயமா எப்படி வந்து ஸ்ரீகாந்துக்கு நூறாவது படமோ இது ஆக்சுவலி இதுவும் ஒரு நூறாவது நாள் படம் தான் அது போல நம்ம ஹீரோ ஹீரோ சொல்லவே வேண்டியது என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்ன எனர்ஜிட்டிக்கா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் எல்லாமே எல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கம்மா ஸ்ரீகாந்த் சொன்ன மாதிரி அந்த வார்த்தைக்கு பொருத்தமானவங்க தான் அந்த வார்த்தை மாதிரி வார்த்தைக்கு பொருத்தமா அகில உலக அழுகி வார்த்தைக்கு பொருத்தமானவங்க தம்பி நல்லா ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன இப்போ என்ன நல்லா வந்து நிறைய பேர் போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க மியூசிக் டைரக்டர் கூட செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா காரணம் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடக நண்பர்கள் நாங்க ஈரோ இல்ல ஈரோ இல்லை எங்களை யாருக்கும் தெரியாது ஆனா நீங்க பேப்பர்ல போட போடத்தான் அதெல்லாம் 
வீடியோ வெளியீடு தான் எங்களை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க செல்ஃப் எடுத்துக்கிறாங்க அது எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு புகழ் வருது அதனால உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நிறைய பேசணும்னு வந்தேன் ஏதோ டைம் கொஞ்சம் ரொம்ப போயிட்டு இருக்கு அதனால வச்சு எனக்கு ரொம்ப நான் ஒருத்தரை நான் பார்த்ததே இல்லை இன்னைக்கு தான் அவங்களை நான் முதல் முதல்ல பார்த்தேன் லக்ஷ்மி அம்மா நான் இது வரைக்கும் நான் அவங்களை பார்த்தது இல்லை அவர் அவங்க அவளாக அந்த பாட்டெல்லாம் ரசிக்கும் போது நான் பக்கத்தில் இருந்தேன் அதே மாதிரி எங்கள் சம்பந்தி இங்கே வந்திருக்காரு எங்கள் சம்பந்தி உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆமாம் திரு கங்கை அம்மா அவங்க வந்திருக்காங்க அவர் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா எங்கள் குடும்பம் எல்லாம் இங்கே இருக்காங்க எல்லாம் என் பேரங்க பேத்திங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் இருக்காங்க என் சம்பந்தியும் வந்திருக்காரு இது ஒரு குடும்ப விடாம எல்லாம் நம்ம ஒரே குடும்பம் ஒரே குமாரி சொன்ன மாதிரி எங்கள் குடும்பம் தான் எல்லாரும் அது மாதிரி பெரிய குடும்பம் சுஜிதாவுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருப்பா அவனுக்கு நல்ல உன்னுடைய உன்னுடைய இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆல்பம் ஒன்று பார்த்தேன் ஒரு குண்டன் ஒரு ஆல்பம் சார் பாருங்க பேர் வந்து எவ்வளோ காமெடியாக வச்சுருக்காங்க குண்டன் சொல்லி ஆனால் உள்ள படம் போய் பார்த்தா அவ்வளோ ஃபீல் இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு வலி இருக்கும் அந்த ஆல்பத்தில் அப்படி ஸ்ரீகாந்த் படம் நல்லா இருந்தது அவருடைய டேக்கிங் நல்லா இருந்தது அவர் டேக்கிங் நல்லா இருந்தது அப்படியே அவர் ஒரு நல்ல ஒரு டைரக்டர்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் தயாரிப்பாளர்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணன் சன்னு ரத்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணன் சன்னு தான் இணை தயாரிப்பாளர் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் பானவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லோருக்கும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரேக்கா ரொம்ப அழகா உதயகுமார் சொன்ன மாதிரி உங்களை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப அழகா நீங்க டார்லிங்னு சொல்றதுனால சொல்லணுமா நான் நல்லா பார்த்துக்கோ ரொம்ப எனக்கு ஞாபகம் இல்லைம்மா சும்மா தண்ணி வந்துருக்காங்க எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் நான் தெரிவிச்சுக்க நன்றி வணக்கம் விழா நாயகனாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு தம்பி திரு ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவர்களின் நூறாவது பட ஆடியோ ரிலீஸ் என்னுடைய படங்களில் படத்தில் நடித்த தம்பி சுஜித் அவன் அப்போ அப்போ நாற்பது கிலோ தான் இருந்தான் நாற்பது கிலோவில் நடித்தவன் இன்றைக்கி நூற்றி நாற்பதில் வந்து நிற்கிறார் அவரும் நூறை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கார் எப்பவுமே சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ இந்த படத்தை பண்ணி இவ்வளவு அழகான ஒரு படத்தை நீ இயக்கி இருப்பேன்னு நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு நடிகனா வந்து லேண்ட் ஆகி ஒரு டைரக்டரா கிராஸ் லேண்ட் ஆகிருக்காரு அந்த அதாவது எல்லாத்துக்குமே அப்படித்தான் நான் வந்து ஒளிப்பதிவாளராக ஆக வேண்டும் என்று தான் வந்து சினிமா துறையை சூஸ் பண்ணேன் நான் நிறைய பாட்டுகள் கவிதைகள் எழுதுவேன் டிராமாக்களில் நடிப்பேன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமில்ல அப்போ தான் தெரியாததை கற்றுக்குவோம் அப்படின்னு அப்போ கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சின்ட்டு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் இடம் இல்லைன்ட்டாங்க அப்புறம் டைரக்ஷனுக்கு வேணால் சேர்ந்து கொண்டாங்க டைரக்டராக சேர்ந்தேன் அப்புறம் வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு வாழ்க்கை தேவா சார் அவர்களை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு தந்தை மகள் காற்று உதவி வந்த அந்த எண்ணூற்றான் கொள்வையும் சொல் அப்படின்னு திருக்குறளில் சொன்ன மாதிரி ஒரு பையனை பெற்றால் அந்த பையன் எப்படி வந்து ஒரு தந்தைக்கு புகழை சேர்க்க வேண்டுமோ அத்தகைய புகழை சேர்க்கின்ற ஒரு தனையனை பெற்றெடுத்த உங்களுக்கு எனக்கு மனமார்ந்த வாழ்க்கை எங்கள் அமரண்ணா அமரண்ணாவை பற்றி சொல்ல நான் அவங்க ஊர் மருமகன் எங்கள் மாமனார ஹீரோவாக போட்டு அவங்க எல்லாம் ட்ராமா எடுத்துருக்காங்க இளையராஜா அவர்களுடைய இல்லை பாவலர் அவர்களுடைய பின்னணி இசையில் இளையராஜா அண்ணன் அவர்களும் அமரன் அவர்களும் பாடி அப்படியெல்லாம் அந்த காலகட்டங்கள் நிறைய இருக்கும் ஸோ எங்கேயோ நான் ஒரு பக்கம் வில்லேஜில் பிறந்து அவங்க வில்லேஜில் போய் பொண்ணு எடுத்து என்னுடைய கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் படங்களுக்கு எங்கள் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுடைய இசையில் பணியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நான் முத படத்துலேயே நான் தான் பாட்டு எழுதுவேன்னு சொன்னோடனே ஒரு முக்கூட்டார் இளையராஜா சார் அப்படியெல்லாம் எழுதுவியா அப்படின்னா ஏற்கனவே ரெண்டு படத்தில் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் எழுதிட்டு போ அப்படின்ட்டார் 
இளையராஜா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய இசையில் நான் எழுதின பாடல்கள் எல்லாமே பெரிய ஹிட்டு நடுவில் என் படத்தில் அமரன் எழுதுவார் அப்படி அவர் அற்புதமான பாடல் ஒன்று எழுதுனது என்னால் இன்றைக்கும் மறக்க முடியாது கேட்டால் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க ஓரங்கா ஸ்ரீலங்கா கொப்பரத்தேங்க அது என்ன கவி கவித்துவமான வரிகள் எங்கள் அண்ணன் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்போ இது போதுண்டா உதய நான் மிகப்பெரிய கிட்ட அந்த பாட்டு அது என்னென்ன மயிலாப்பூர் வத்த குழம்பா அப்பாப்பா என்ன வரிகள் அதாவது அவர் சர மாதிரி அவ்வளோ நின்றுட்டே இப்போ நடந்துகிட்டே எழுதி கொடுத்து போயிட்டார் அவர் அந்த மாதிரி எல்லாமே சாதனையாளர் ஒரு ரெண்டு கட்டத்தில் வந்து நான் வந்து தேவாசார் அவர்களுடைய இசையமைப்பில் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு படம் உலகை வெளியே பேசவான பாடல்கள் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த படம் கம்ப்ளீட் ஆகலை அவரோடு உட்காரும்போது தெரிஞ்சது ஒரு ஒரு யதார்த்தமான கம்போசர் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக கம்போஸ் பண்ணார் எப்படின்னா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னோடனே அப்படியே உடனே பார்க்க வருது அவர் எப்படி என்ன என்ன சார் அது ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து அவரும் நாடகங்களுக்கு இசையமைத்து கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு குடும்பமும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்ட குடும்பங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் தம்பி பேரரசு குறிப்பிடும் போது அது பொற்காலம் தான் அவங்க வாழ்ந்த இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவங்க இப்போ படங்கள் திரும்பி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களும் திரும்பி பொற்காலம் வந்துடும் வேற ஒன்றுமே இல்லை இன்றைய தலைமுறை கூட இளையராஜா அவர்களுடைய பாடல்களாக இருக்கட்டும் அமரனுடைய பாடல்களாக இருக்கட்டும் தேவானுடைய பாடல்களாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கும் டேப் ரிக்கார்டரில் காரில் போகும்போது சரி வண்டிகளில் போகும்போது சரி அந்த பாடல்கள் தான் அவங்களை பத்திரமா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குது அதனுடைய ஆனந்தம் அந்த பொருளும் இசையும் கலந்து நம்ம உணர்வுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான பாடல்கள் உண்மையிலே இப்போ வர்றதில்லை இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலவீனமான இண்டஸ்ட்ரியானதுக்கு அதுதான் காரணம் வேறு எதுவுமே இல்லை அவசர அவசரமாக படத்தை பார்த்து அவசர அவசரமாக முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமாக அடுத்த படத்துக்கு போயிடும் கொடுமை என்னென்னா மூணாவது நாள் வெற்றி விழா பண்ணுறாங்க முதல் நாள் நாலு ஷோ ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா அது சக்ஸஸ் ஃபீல் பண்ணுறாங்க எங்கடா போயிட்டு இருக்கு நான் ராஜன் அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உணர்வு ரீதியாக சொல்லக்கூடிய அவர் சொல்கிற கருத்தில் எந்த விதத்துலையும் மாற்றம் கிடையாது எனக்கெல்லாம் முத முதல்ல மணி ஐயர் படம் கொடுத்தாருன்னா இன்றைக்கி வரணும்னு நான் அவரை தெய்வமாக தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஊமை வெளிகள் என்ற ஒரு படத்தின் மூலமாக திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு ஒரு கதவை திறந்து விட்டார் எங்கள் ஆபாவனம் அந்த படம் ஓடி முடிக்கிறதுக்குள்ளே பத்து பேர் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து டைரக்டர் ஆகிட்டு ஒரு வளர்ச்சி என்பது அப்படித்தான் இருக்கணும் 